кога ќе се спомне градот Струмица, веднаш ве асоцира на неколку работи. Струмичкиот карневал, најпосетен настан во Струмица. Еден и единствен модерен карневал во нашата држава, каде може да се видат многу различни маски. Коран Пандев, еден од најголемите фудбалски именја во Македонија. Човек со најголеми успеси во спортот. Со еден збор, легенда. Баба Ванја, светски најпознатата предвидувачка на иднината. Најголемите личности од целиот свет биле во незина посата. Коцар Наудов, музичка легенда, кој има испеано многу хитови, кои ќе се слушаат со генерации. Необична личност, по стајлингот и по начинот на пеење. Да не заборавиме да го споменеме поранешниот председател на Македонија, кој потекнал од Струмица, Борис Трајковски. И да, ток е списокот на познати именја од овој град. Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich heiße Anastasia und heute sind wir in der Stadt Strumica und treffen jemanden, der uns die Stadt Strumica zeigt. Und er heißt Ilya. Und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt an. Los, kommt mit! Здраво, господин Илија. Здраво, Анастасија, како си? Добро, и ти. Фала ти за поканата. Еве, јас следов тука во Струмица. Дали сеја ќе почнеме со прошетката? Да, сеја ќе почнеме. Бидејќи вие доаѓате од Скопје, а, јас прво сакам да ви ги покажам манастирите а, во селото Велюса и во селото Водоче, како едни од најстарите манастари во Македонија. Од Плоштатот се опативме на кај Велюса и Водоча. Поради немање благослов, се одлучивме да не објавиме видеоматериал од двете цркви. Тие се едни од најстарите цркви во Македонија. На вистина вредеше нивната посета. Има многу да се види и да се научи. За мене една од најинтересните приказни беше приказната за Баба Ванја. Едни од најголемите предвидувања на Баба Ванја се нападот на кулите близначки во Америка. И дека 44-тиот председател на Америка ќе биде афроамериканец. Се наоѓаме во близина на селото Ново село, на местото каде познатата видовита баба Вангја го изгубила својот вид. Тоа се случило во оваа околина на полето, а, шетајќи во овој дел на селото ја зафатила многу силна бура, при што очите им се наполнили со песок и откако ја пронашле после одредено време, а, таа е носена по од нејзините родители по разни болници, меѓутоа таа го изгубила видот. Потоа ја баба Ванѓа се сеќаваме дека сите ја знаеме по тоа што предвидувала многу работи и настани во животот. Следната наша локација беше посетата во село Паница. Таму видов гробница од девет слоеви и слушнав многу интересна легенда, легендата за струмин гроб. Господин Илија, каде се наоѓаме сега на Мустова? Сега се наоѓаме во село Баница, пред нас е струмин гроб, кој според легендата, кога византијската војска го напаѓала градот, односно царевите кули над градот Струмица. Струма се залюбила во непријателските војници, во еден непријателски војник, и му ја издала тајната како можат да го освојат, да ги освојат царевите кули кои многу време биле од обсада. Така, златиците ја освоиле тврдината, а таткото ја прокнала својата керка, бидејќи го издала својот народ, кога ќе биде погребана, земјата девет пати да ја изфрла нагоре. Така а, е направен овој гроб, дадите на струмен гроб, кој се состои од девет слоеви и делкан бигор. Тоа е многу интересно место, бидејќи многу луѓе од 
струмите и удоволената го а, посетуваат и е необично за, за посетува. Римската терма е изградена во третиот век и една од најстарите и најредките терми во цела Европа. Господин Илија, што е ова позади нас тука што гледаме? А, се наоѓаме во село Банско. Позади нас е римска терма, која е градена за време на римјаните и изградена на, е на ова место, бидејќи знаеме дека овде во Банско изобилува со топли води. Римјаните ги искористили овие топли води да изградат ова римска терма, односно банја, во која со топла вода ја користиле за банјање и за рекреација. Следната дестинација е посетата на комплексот Лебедово езеро, кој што се наоѓа на 30 км од градот Струмица. Мене ова место на вистина многу ми се допадна, пото што видов толку убави животни, како кони, лебеди или риби, видов исто. Највеќе време бев кај конјите, пото што беа толку сладки и мислам дека на секое дете што ова место ќе го посети, многу мислам дека ќе му се свиѓа. Моментално се наоѓаме на комплексот Лебедово езеро. Тука е на вистина прекрасно, секој од вас ми преполачаре тука да дојдат, пото што е на вистина убаво. Следната дестинација е посета на природата. Најпрво бевме на Гавровските водопади. Прошетката низ природата беше на вистина многу убава. Прошетката со Илија беше на вистина многу забавна. Од него научив многу за природата и неговото мото е «Цете да ја чуваме природата». Ова е на вистина прекрасен водопад. Каде се наоѓаме точно? Ние сега се наоѓаме на Габровскиот водопад, на оддалеченост од 20 на километри од Струмица. И како што можеме да видиме на таблата, должината на патеката за да се стигне до овој водопад е 740 метри, а се наоѓаме на надморска височина од 480 метри. Ова е на вистина прекрасно место и заслужува секој да дојде да го види. По посетата на Габровскиот водопад се упативме на кај Колешински водопад за убавината на природата Чиста Петка. И во овој дел од планината Илија ме научи многу нови работи за природата. Ова е уште еден преубав водопад. Каде се наоѓаме точно? Сега се наоѓаме на Колешинските водопади. Колешинскиот водопад е во непосредна близина на Габрумските водопади и на Смодарскиот водопад. Тој се наоѓа на надморска висина од 610 метри. А, се наоѓа на реката Баба и препоручуваме на сите а, граѓани и туристи да дојдат да го посетат това прекрасно место. Ова е преубаво. Ilja, dass er sich heute die Zeit für uns genommen hat und uns ein bisschen durch die Stadt Strumica spaziert hat. Obwohl wir es nicht geschafft haben, alle Orte zu spazieren, war das trotzdem ein wirklich sehr schönes Erlebnis. Die anderen Sachen werden wir dann wohl für das nächste Mal aufheben. Aber ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von euch freuen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.